Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler BTC Haber'e. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir canlı yayında karşınızdayız. Hafta içi her zaman olduğu gibi. Gündemi şöyle bir e, elden geçireceğiz. Neler oluyor, neler bitiyor ona bakacağız. E, Bitcoin fiyatı ciddi anlamda yükselişte. Acaba bir boğa sezonu mu yaklaşıyor yoksa acaba başlangıcında mıyız? E, bunları konuşacağız elbette. Sizler kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ben de yayın için konuğumu stüdyoya davet edeyim. Bugün Eralp Büyük Aslan bizlerle olacak. Eralp Bey hoş geldiniz. İyi haftalar. Merhabalar, hoş bulduk. Sizlere de hayırlı haftalar dilerim. İzleyicilerimize de öyle. Ee, geçen haftayı yani nispeten olumlu kapattık aslında ama bu haftayı beklentilerin çok çok üzerinde açtık Eralp Bey. 21.300 küsürü gören bir bitcoin vardı. Ee, şu an hani birazcık geri çekildi belki ama 21.000 bandını da zorluyor. Bitcoin'deki bu ciddi yükseliş e, neyden kaynaklanıyor ve acaba bir boğa sezonu var da işte acaba treni kaçırıyor muyuz? Bir an önce bu treni atlamalı mıyız? E, onu da sizden dinleyelim. Şimdi birazdan e, tabii ki hani bu yükselişin arkasındaki temel sebebi tablolarıyla birlikte anlatacağım. Ama burada çok kısa bir e, tek bir cümleyle ifade edecek olursak büyük oranda kripto para piyasasındaki likidasyon krizi ve vadelilerdeki short pozisyonların yani açığa satışların çok ciddi boyutlara ulaşması ve onlarla birlikte onların likidite edilmesiyle birlikte marketin çok sert bir şekilde yukarıya gidişini gördük. Bunu dediğim gibi birazdan tablolarıyla anlatacağız. Boğa dönemine geldik mi, girdik mi soruları herkesin malumu tabii ki. Onları da biraz daha böyle geniş perspektiften anlatmaya çalışacağım. Yani neredeydik, ne ruh halindeydik, şimdi neredeyiz, ne ruh halindeyiz onu bahsedeceğim. Ama şunu söyleyebilirim, her programda da burada ifade ediyoruz. Bir boğa sezonundan bahsedebilmek için piyasalarda... Piyasalardaki para politikasının yatırımcılar tarafından öngörülebilir olması lazım ve piyasada para olması lazım. Şu anda bütün global piyasalarda likidite krizi varken, para politikası konusunda hala bir sürü soru işareti varken bir boğa piyasasında girmenin ben buradan baktığımda, bugünden baktığımda pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Pesimistlikten değil, tamamen bu temel dinamikleri baz aldığımda bunu anlatmak e, isterim sizlere tabii ki. Pekala güzel. E, demek ki o zaman hala bir fırsat var. Tren, trenin kaçtığını düşünmüyoruz ve e, bu evet. trene atlamak için e, henüz bir fırsat penceremizin olduğunu da görüyoruz sizin bu yorumlarınızdan bunu anladım. Şimdi bunu birazcık Şüphesiz. detaylandıralım istiyorum. Hı hı. E, küresel anlamda bir likidite, likidite krizinden bahsettiniz. E, bununla ilgili hani bize gösterebileceğiniz bir veri, bir tablo var mı? Neyi kastettiniz tam olarak? Ve küresel tarafta piyasalar ne durumda? Şimdi e, ekran paylaşımı arkadaşlar yaparlarsa birazcık şu anda küresel piyasaları nasıl baz aldığı göstergeler üzerinden gidelim. Burada da en temel göstergemiz bizim hep bu programlarda da zaten ifade ediyoruz ki e, para piyasaları da şu anda gerçekten hani teknik anlamda en çok S&P 500 endüstri endeksini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki endüstri endeksini baz alıyor. Şimdi bu endüstri endeksinde Kasım'dan beridir sürekli alçalan tepeler yapan bir yapının içindeyiz. Bu alçalan tepeleri de birleştirdiğimizde, şunları şöyle birleştirdiğimizde, şöyle, bunları birleştirdiğimizde şu turuncu trend hattıyla karşılaşıyoruz. Bu yayınlarda da defalarca konuştuk burayı. Şimdi bakın geçen hafta, Onca iyimserliğine rağmen hani bunları analistler ufak tefek milimetrik farklarla çiziyor olabilirler ama hani ben aylar önce çizdiğimi hala tutuyorum doğru bir çizim olduğunu düşünüyorum. Bakın kapattığımız yer burası. Hala yine bir alçalan bir tepe yapmışız burada ve trend hattını böyle adam akıllı bir kırmayla kapatmamışız. Ayrıca... Şuraya mesela 50 haftalık hareketli ortalamayı da koyduğumda önemli bir gösterge gerçekten bu da global piyasalar için haftalık tabloda. O da 40.050 seviyelerindeydi geçen hafta. Şu anda 40.040 seviyelerine denk geldi. Ben hep şunu söylüyordum. Yani piyasalarda en azından daha yukarıdaki seviyeleri konuşmak için S&P'nin 50 haftalık hareketli ortalamanın ve şu alçalan trendin üstünde bir net bir kapanış yapması gerekir diyorduk. Alçalan trendin tam seviyesinde ama üstünde değil. 50 haftalık hareketli ortalamanın altında bir kapanış yaptık. 
Velev ki, velev ki yukarıdaki seviyeleri tekrardan konuşmak için bu dediğim koşul yerine geldikten sonra bir koşulumuz daha var. O da gerçekten hani alçalan yapının kırıldığını teyit etmek için şöyle ki bakın bir önceki tepe, bir önceki tepenin üstünde bir kapanış yaptığımızda buna teknik anlamda yükselen tepe diyoruz. Hayır hay. Şöyle bir şey yapmadan yani 4077 4080 seviyesinin üstünde bir yükselen tepe yapmadığımız müddetçe global piyasalarda gösterge endeksi olan S&P burada o yüzden önemli. Burada bunu yapmadıkça diğer piyasalarda da daha yukarıdaki seviyeleri konuşmak için erken olduğunu düşünüyoruz. Şu anda dolayısıyla genel tablo küresel piyasalar açısından bu. Tabii ki hani bu haftanın bu trend hattının üstünde kapanması geçen haftaya göre bize daha olumlu bir senaryo içinde olabilir bileceğimizi söylüyor. Ama henüz erken. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi e, dilerseniz bir de BTC'ye de göz atayım burada. BTC'deki durumumuz ne? BTC'de çok sert bir biçimde bu hafta diğer piyasalardan çok daha kuvvetli bir yukarı yönlü hareketliliğimiz oldu. Önemli bir trend göstergemiz olan 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde çok net bir haftalık kapanış yaptık. Yani mesela şurada S&P'de de 50 haftalık hareketli ortalamanın üstünde böyle net bir kapanış yapsaydık daha da iyimser olurdum en azından e, şeye, önümüzdeki haftalar için. Henüz değil olmayacak anlamına gelmiyor ama daha bu teyidi alamadık onu demek istiyorum. BTC'de ama 20 haftalık hareketli ortalamanın üstündeyiz. Ama BTC'de de şöyle bir şeyimiz var. Bakınız şu bölgeye dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bakın burası FTX çöküşü. FTX çöküşünden sonra yatay bir akümülasyon. An itibariyle olduğumuz seviye aslında bu FTX çöküşü olmadan önceki seviye. Bakın. Bunun üstünde dahi net bir yani 20.849 seviyesinin üstünde dahi net bir haftalık kapanışa tekabül etme. Dolayısıyla FTX çöküşünden önceki yerdeyiz aslına bakarsanız. Böyle dönüp de büyük çerçeveden baktığımızda burası için şunu söyleyeceğim. Bakın bu günlükte hep konuştuğumuz tablo Haziran ayından itibaren girdiğimiz bir akümülasyon alanı var. Bakınız şurada. FTX çöküşünde bu akümülasyon alanın altına düşmüştük. Burada akümüle olmuştuk. Şimdi yine bu akümülasyon alanının içindeyiz. Yani bizi 150 gün içinde tutmuş akümülasyon alanının içindeyiz. Geldiğimiz yer buraya göre daha iyi bir seviye mi? Tabii ki daha iyi bir seviye. Ama bu harekete çok büyük manalar yüklemek için erken demeye çalışıyorum. Ne zaman? S&P'de bu dediğimiz teyit gelir. BTC'de de şu alçalan trendin üstünde bir BTC görürüz. O zaman bunlar muhtemelen eş zamanlı olacaktır. O zaman daha iyimser senaryoları, daha yukarıdaki seviyeleri konuşmaya başlayabiliriz ki BTC 200 haftalık hareketli ortalamanın dahi altında net bir biçimde. O şu anda 24 bin 600 seviyelerinde. Şurada Kevin Simonson iyi bir analisttir Amerikalı. O da çok benzer bakıyor bana be, benim gibi BTC tablolarına. Burada bir alçalan kama olduğunu söylüyor. Nitekim benim tablomda da öyle. Bunun üstüne çıkmak tabii ki iyimserliği arttıracak bir faktör olacaktır. Ancak şurada bakın bir teyitten bahsetmiş. Bunun önemli olduğunu düşünün. Burada aynı zamanda ters bir omuz baş omuz formasyonu da olabilir demiş. Gerçekten öyle. Şöyle Bakınız şöyle burada bir omuz burada bir baş şurada da eğer çıkıp burada retest yapıp bir omuz daha oluşturabilirse o zaman ben daha iyimser bakmaya başlarım. S&P'de ve BTC'de açıkçası benim daha iyimser bakabilmem için gereken seviyeler aşılmasını gerek, gereken seviyeler ve olası poz, e, pozitif senaryolar benim için bunlar gerçekleştiğinde başlayacaktır diye ifade etmek isterim. Pekala. E, ben size yükselişle alakalı soru sordum. Henüz boğa piyasasına, boğa ortamına girmediğimizden bahsettiniz ama hı hı. bir izleyicimiz de güzel bir soru sormuş. Peki ayı piyasası bitti mi? Yani <gülüyor> e, evet. ikisi arasında Güzel. bir Araf bölgemiz var mı mesela? Yani ayı piyasası bitti ama bakalım bu ne zaman başlayacak? Böyle bir şey diyebiliyor muyuz yoksa ikisi birbirine eklemlenmiş vaziyette mi? Biri düştüğü anda... Yani bittiği anda boğa başlar gibi bir şey diyebiliriz. Ya şöyle tabii ki hani genel algı bu şekilde ama açıkçası 
kavramsal anlamda benim güçlük çektiğim şeyler bunlar. Yani anlatmakta güçlük çektiğim şeyler. Daha önce sizin programınızda da galiba bu güçlükten bahsetmiştim. Biraz nasıl baktığımıza göre değişiyor. Yani ben genel piyasalar açısından baktığımda salt bu bahsettiğim seviyeler ve yanında temel anlamda işte para politikalarıyla alakalı sebepler benim açımdan net bir şekilde ortaya pozitif bir şey koymadıkça ben buna boğa piyasası demeyeceğim. O vakte kadar demeyeceğim. O vakit geldiğinde de boğa piyasasına girdik diyeceğim. Ama hani an itibariyle tam olarak neredeyiz? Ee, yani bunu kavramsal olarak anlatmak mümkün değil ama e, bu terminolojiyi kullanmak açısından Boğa piyasasına girdim dediğim yerde ayıp piyasası benim için bitmiş olacak öyle söyleyeyim. Yani bu konu biraz daha böyle uzun uzadıya anlatılması gereken bir konu. Şu anda ona girersek bağlamımızdan uzaklaşırız. Şimdi <gülüyor> isterseniz biraz biraz bu hareketliliğin arkasındaki olası sebeplerden sizlere bahsetmek isterim. Ondan sonra da şu yine herkesin konuştuğu şeyi konuşacağız değil mi? Hush Ribbons'tan birazcık bahsedeceğiz. Öyle planlamıştık. Ama önce evet. şu hareketliliği bir anlatayım sizlere. Şimdi bakınız birkaç teori var. Şimdi on chain tarafından birkaç tane şey göstereceğim size. Şimdi Glassnote'un verilerine göre bir ve daha fazla sayıda bitcoin tutan cüzdanların ciddi bir artışı söz konusu. Yani şuradaki Haziran'daki dipten biridir. Bakın turuncu olan onu gösteriyor. Net bir Artış söz konusu burada yukarı yönlü. E, şu an ekranda Berak Bey şu an ekranda yok tablo. Ekran paylaşımı gelmedi henüz. Heh, şimdi geldi tamam. Geldi değil mi? Tamamdır çok özür evet. dilerim. Bir dakika. Rica ederim buyurun. Bir dakikanızı rica edeceğim. Ben yine. Tabii ki. Şu an sanırım kendinizi göremiyorsunuz. Tamam. Onu mu evet, evet. evet tamam. Yok hayır, hayır tamam şimdi problem yok. Burada bakın turuncu olan yukarı yönlü bir ve daha fazla bitcoin tutan cüzdanların artışını gösteriyor. Bu elbette olumlu bir gösterge ama çok uzun vadeli de bir gösterge. Yani Haziran'dan beri bu parabolik artış var. Dolayısıyla hani şuradaki şu siyah dipteki artışı salt buna yormanın ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. E, nitekim şöyle e, veriler de var. Santımın eliyle önümüze geçen. işte 10 ile 100 arasında bitcoin tutan cüzdanlarda ciddi bir artış var. İşte 100 ile 1000 arasında bitcoin tutan cüzdanlarda 1000 ile 10.000 arasında bitcoin tutan cüzdanların hepsinde bir akümülasyon süreci var. Ama akümülasyon süreci salt bu hareketle başlamış. Dolayısıyla bu dibin alınmasıyla ortaya çıkmış bir akümülasyon hareketi değil. Bence asıl sebep yani bunlar on chain tarafındaki olası sebepler. Dolayısıyla fiyata böyle etkisi olduğu söyleniyor ama bunların etkisi evet yani tamamen yatsımıyorum muhakkak etkisi vardır. Ama bu denli parabolik bir hareketin biz e, kripto para piyasasında genelde features tarafındaki vadeli tarafındaki likidasyonlarla görüyoruz. Yani bu, bu piyasanın artık olmazsa olmazı haline geldi. Bakın şu anda shortların likidite edilme oranına bakıyoruz. Şu siyah olan fiyat, şurası fiyat, altta da short likidasyonunu görüyorsunuz. Bakın bu ne zaman zaten bu denli yükselmiş olsa orada sert yukarı hamleler görüyoruz piyasada. Yani ne yazık ki piyasa bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce baktığımız gibi spot işlemlerle ilerleyen bir piyasa değil. Zaten spot işlemlerle ilerleyen bir piyasada bu tarz hareketler görmüyoruz. Daha böyle dalgalı hareketler görüyoruz. Dolayısıyla ben temel sebebin aslında bu olduğunu düşünüyorum. An itibariyle de funding tarafında da longların ortaya çıkması muhtemeldir ki çok kısa vadeli aşağı yönlü böyle sert hareketlerle longların da likidite edilmesini sağlayacaktır önümüzdeki günlerde. Yine bir on chain tarafında bir sebep yani ilk söylediklerimden daha geçerli olabileceğini düşündüğüm bir sebep var ki minor position indekste 14 Ocak tarihinde bakın çok dramatik bir yükseliş var burada. Genelde madenciler zaten ayı piyasalarında Altın çiziyorum ayı piyasalarında. Ne zaman böyle lokal sert hareketler olsa satış yapıyorlar. Dolayısıyla hani an itibariyle bu gelinen seviyede bu madencilerin de satma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yükseliş 
trendi olarak da bunu düşünebiliriz. Çünkü madenciler piyasaya satacak ki spot tarafındaki hareketliliğe bir sebep olacak. Ama aynı zamanda şu anda satmış olmaları da burayı bir lokal tepe olarak gördükleri anlamına da geliyor. Bu son cümle daha toparlayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Bir riskten bahsedeceğim on-chain tarafında son olarak. Şimdi short term holder COPR diye bir metriğimiz var bizim. Benim önemsediğim metriklerden bir tanesi kısa vadeli bitcoin tutan yatırımcıların davranış biçimlerini gösteriyor ve karlılıklarını gösteriyor. Eğer birin üstündeysek buradaki referans seviyesi bir, birin üstündeysek kısa vadeli yatırımcılar karda anlamına geliyor. Bunun ne kadar birin üstünde olduğu o kadar çok karda olduklarını söylüyor ama burada bir risk teşkil ediyor. Kısa vadeli yatırımcı bu arada 155 günden az bitcoin tutan yatırımcılara deniyor on chain metriği terminolojisinde bu ne kadar böyle dramatik artarsa takip eden süreçte o kadar sert kapitülasyonlar görüyoruz bakın ne zaman böyle dik bir hareket yapsa kapitülasyon görüyoruz dik hareket kapitülasyon ki şu anda içinde bulunduğumuz seviye. Yani şurada hemen hemen 2021 Mayıs'tan beri bakıyoruz. Çok fazla karşılaştığımız bir seviye değil. Şurada 2021 Kasım ayında, 2 ayında falan var o seviyeler. Ama neredeyse 2022'de hiç karşılaştığımız bir seviye değil. Yani kısa vadeli yatırımcı ilk defa bu kadar yüksek seviyelerde karda. Bunlar böyle kara geçtiği zaman da genelde piyasa bu tip yatırımcının tersi yönünde ee, pozisyon alıyor. Son olarak kısa vadeli tabloda BTC'de benim açımdan yani hocam şimdi sen e, piyasa e, şeyinden e, piyasa iyimserliğini çok büyütüldüğünü söylüyorsun ama <gülüyor> çok özür dilerim. Senin iyimser bakman için ne görmen gerekir? Benim iyimser bakmam için açıkçası en kısa vadede en azından şu fiyatın tekrardan şu kırıp da momentum kazandığı şu alçalan trend var ya hemen hemen 18.800 seviyelerinde kırıp en azından bu seviyelere gelip şu alanlardan bir retest yapmasını beklerim. Daha güvenli bakmak için. Ne demek istiyorum retest derken? Nerede bu ya? Heh. Şu alanlarda Şöyle bir düzeltme yapıp bu alanlarda yani şöyle bir hareketlilik yapar buralarda tutunursa o zaman daha iyimser bakmaya başlarım kısa vadede BTC. Yani şu hareketlilik hiç organik ve sağlıklı bir hareket gibi gelmiyor bana. Zaten trendle alakalı da S&P ve BTC tarafında neyi nasıl izlememiz gerektiğini anlattım. Ama en azından kısa vadede şöyle bir hareketlilik benim açımdan biraz daha ya e, yukarı yönlü acaba bu BTC'de bahsettiğim senaryolar gerçekleşecek mi acaba demem için en azından bunları görmem gerekir diye düşünüyorum. O vakte kadar bekleyeceğim. Burada kuvvetli bir retest olursa yani buradan kuvvetli bir tutunma olursa destek anlamında o zaman burada şuralarda güvenip almamıştım ama o zaman buralarda alıp en azından biraz daha yukarıdaki seviyelerde bir trade etme imkanı bulurum diye düşünüyorum. Peki Erhan Bey, yayının başına birazcık dönmüş olacağım. Çünkü yeni para girişi olmadığında, yani para girişi olmadığında daha doğrusu yükseliş e, olamaz, bundan bahsedemeyiz demiştiniz. E, o konuda durum nedir? Yeni para girişi oluyor mu? Korku ve aşk gözlük endeksine baktığımızda insanlarda bir e, farklı bir bakış açısı var mı? O konu değişti mi yani? Şimdi orada şu cümlelerimi açmama müsaade edin tam olarak anlaşılsın Tabii. diye yanlış bir yönlendirme olmasın diye benim yeni para girişinden kastım kurumsal yatırımcılığının büyük paranın şu anda kenarda duran büyük paranın aslında piyasalara genel olarak piyasalara sadece kriptodan bahsetmiyorum onların girmesi ancak öngörülebilir bir para politikasıyla oluyor. Tarih boyunca hep bunu izledik. Bunu görmeleri durumunda mutlaka girecekler. O zaman da gerçek bir trendten bahsedeceğiz. Şu anda benim bahsettiğim şu değil. Yani BTC'de işte hiç bu piyasaya para girmezse şöyle bir hareketlilik olmaz değil. Bu tip hareketler her zaman olabilir şu tip hareketler olabilir bunlar olabilir ama gerçek bir trendde gerçek all time high'lara giden bir yerde önceki dirençler tek tek kırılır yeni yükselen tepeler yapa yapa giden bir piyasa görürüz. Şöyle evet. önceki all time high'ı da kırdıktan sonra bu dediğim gerçek bir trend yeni ve büyük para girişiyle olur. Yoksa ufak tefek hareketlilikler bu alanlarda her zaman olur ki şu anda içinde bulunduğumuz hareketinde ben 
bu biraz önce anlattığım sebeplerle çok büyütülecek bir hareket olmadığını söylemeye çalışıyorum aslında. Sorduğunuz korku ve açgözlülük endeksine gelince korku ve açgözlülük endeksi bana göre endeksin arkasındaki argümanlar itibariyle demode olmuş bir endeks olarak düşünüyorum. Yani bakın mesela an itibariyle korkuya gelmiş e, ama yani hani piyasada gerçek bir aslında açgözlülük var. Hemen hemen 1-2 evet. haftadır devam eden. Bu endeks şu anda onu o metriyi kavrayamıyor. Çünkü bu endeks daha demode olmuş Bitcoin piyasasının dinamiklerine göre hareket ediyor. Ben biraz daha burada algıyla alakalı KMFG indekse bakmayı tercih ediyorum. Bizim nitekim Türk benim de iyi tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşımın yaptığı, kripto mevsimini yaptı. Oraya baktığımızda ise şurası bakın yeşil alan burası açgözlülük. Şey, ee, burası korku, burası şu anda açgözlülük seviyeleri. Bakın hı hı. bu korkuya gelmiş, bu aslında tam olarak açgözlülük seviyelerine gelmiş durumda. Dolayısıyla böyle bakınca da daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasada an itibariyle korkudan ziyade bir açgözlülük var. Çünkü genelde piyasadaki oyuncular genel eğilim, Giden piyasanın peşine takılmayı tercih ediyorlar. Genelde e, genel piyasa oyuncuları e, bir gidiş görmeden, bir sert hareketlilik görmeden çok fazla trene atlamaya alışkın değiller. Bu da tabii ki açgözlülük yaratıyor. Bu anlamda bakınca, buraya da bakınca e, şu anda riskli sularda olduğumuzu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Peki Ali Ayrak Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey varsa diye son sözü tekrar vereyim. Hayır umarım faydalı olmuştur. Ee, bugün birazcık kısa oldu galiba normal yayınlarımızdan ama faydalı olmuştur umarım. Evet yaklaşık e, 20 dakika civarı oldu ama e, tüm soruları da e, samimiyetle yayın, yanıtladınız. Teşekkür ediyorum. Hem farklı açılardan da bakmış olduk. E, korku ve açgözlülük, açgözlülük endeksine de farklı bir bakış açısı getirdiniz. <gülüyor> e, bundan sonra bence izleyenlerimiz... O verileri de takip edeceklerdir. Ee, ama ciddi anlamda bir piyasaya olumlu bakış açısı olduğunu görüyoruz. Bakalım haftanın geri kalanı aynı şekilde devam edecek mi? Ee, bir başka yayına yeniden görüşürüz diyelim. Umarım öyle olur. Umarım pozitif şeyler olur piyasa içinde. Ee, umarım bizler e, şu anki pesimistliğimizden bizi de çıkartacak gelişmeler olur diyelim. <gülüyor> teşekkür ediyorum davetiniz için. Hayırlı günler diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler bugün daha çok Bitcoin'in yarattığı hype ve insanların, yatırımcıların daha çok Bitcoin'e olan merakını gidermek için bu yayını yaptık. Dolayısıyla altcoin ile ilgili yaptığınız yorumlar, sorulara spesifik olarak cevap veremedik. Çünkü zamanımız da buna yetmedi. Özellikle Bitcoin üzerine bugün yoğunlaşmak istedik ama yarından itibaren tabii ki yine Bitcoin'i de konuşacağız. Altcoin'leri de konuşmaya devam edeceğiz. Sorduklarınız, yorumlarınız hepsini bir kenara not aldım. Çok da teşekkür ediyorum ilginize. BTC Haber TV'deki canlı yayınlarımız devam edecek. Dolayısıyla bizi takip etmeyi unutmayın. Yarından itibaren diğer yayınlarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.